На центральному будинку культури Ірпеня, який у березні понівечили російські військові, сьогодні розквітли соняхи і оселилася родина Лелек. Цей стінопис надії на фасаді зруйнованої будівлі створив художник із Лос-Анджелеса разом з українською колегою. I'm Trek Thunder Kelly. I'm from Los Angeles, California. Uh, I'm here in Ukraine to paint sunflowers. Basically, I work with an organization called Beautify Earth, and the name of the project is Flowers for Hope. So on Instagram, it's Flowers for Hope NFT. Uh, what we're doing is, is we're, we've been invited by Ukrainians and given city-approved properties to paint uh, murals of hope in areas that are um, tragically destroyed. Uh, from the city's perspective, they know that it's going to take a while to rebuild, and so instead of just seeing the depressing ruins, they want to have something more beautiful and hopeful in those areas to keep people's spirits up. На створення муралу не було витрачено грошей українців. За задумом авторів, він сам має надати фінансову підтримку постраждалим від російської агресії та українським художникам. Uh, the end goal really is to raise money for uh, local humanitarian issues here in Ukraine. The, the organization that we're going to be benefiting uh, is called Women and War, and it's to help support women who have survived occupation and have psychological trauma. So as we raise money, we're going to be paying uh, Ukrainian artists to paint at the city-approved sites in various areas, Those murals are going to be turned into NFTs and they will be sold on the blockchain and those profits will go to help women and war, uh, the humanitarian project we've chosen for this first round of murals. Разом із треком Тандером працювала художниця з Києва Олена Янко. Це з-під її пензля народилася лелеча родина. Ми разом з треком, художником з Лос-Анджелеса, втілюємо проект Flowers for Hope для того, щоб привернути увагу іноземної спільноти і зібрати кошти на відновлення постраждалих міст. І найбільше, що ми хочемо, куди вложити ці гроші, які ми зможемо зібрати, перетворивши наші мурали на NFT, це Організація «Жінка і війна». Вони допомагають психологічно жінкам відновитися після тяжких травм, які вони пережили під час окупації. У межах проєкту «Квіти надії» Трек і Олена також розписали спалені росіянами автівки, звезені в Ірпінь переважно з Романівського мосту. Серед людей це місце отримало назву «Кладовище автомобілів». І тепер на ньому завжди є соняхи. The city approved our... Painting there. The cars we were told uh, have, haven't had any deaths in them um, because any car that has had a mortality is taken to a secure location and protected and not left out in the weather and elements as evidence of war crimes. So importantly, these were cars that were abandoned or the people had escaped across the bridge before the bridge was destroyed and they've just removed the cars for traffic flow into a central location Uh, and, and, and basically they've become a type of roadside monument. So at, at the site of the cars, uh, what I hope happens is that the city of Irpin uh, curates other Ukrainian artists to come and express themselves and, and interpret what that means to them. And then it can be, become a very interesting permanent art installation. Uh, and just clean up all the glass and, and, and the litter around there, and it can be a, a place to think and a place to um, just heal. Обидва стінописи ініціативи «Квіти надії» об'єднані символічним зображенням соняшника. Основним елементом наших муралів є соняшник, тому що це наш національний символ, символ також він є нашим символом вшани загиблим, і це найсильніша квітка, і ну, особисто для мене це такий месендж для людей, щоб вони були всі об'єднані, як ці зернятка в соняшнику, тому що це нас робить сильнішими, і ми будемо непереможні в цій війні. 
Проєкт реалізується за участю Ірпінської міськради і на двох роботах не завершиться. Начальник відділу культури, національностей та релігій Євгенія Антонюк запевняє, американський мураліст знайшов ще декілька об'єктів для створення муралів. Сподіваюсь, що трек Келі незабаром повернеться і соняхи зацвітуть і на інших зруйнованих будівлях, написала представниця міськради на своїй сторінці в соцмережі. Поки ж квіти надії на посічених уламками стінах цвітуть в Ірпені.